Dzień dobry. Austria, jeszcze jesteśmy w Austrii. Jak widzicie, wykąpana na, na austriackich dzikusach są prysznice często. Trzeba mieć jedno euro, także pamiętajcie, jak zamierzacie się wykąpać, planujecie się kąpać na dzikusie austriackim, to żeby mieć jedno euro, bo nie wymieniają. Bo gdzie, a może jedzą, ja nie wiem. I pamiętajcie, że 10 minut tylko trwa ten prysznic. Także dziewczyny, jak nakładacie odżywkę, to tak szybko, a nie tak jak ja. Ja sobie nałożyła drzewkę, tak fajnie ją wczesała i wtedy chciała spłukać <śmiech> i koniec wody. Uwielbiam to, po prostu uwielbiam. Po tylu latach jeszcze się dam na to złapać. Coś tam było napisane o 10 minutach, ale kto by tam patrzył, fajnie, że jest prysznic, prawda? Ale na szczęście była umywalka i udało mi się spłukać. <śmiech> Odżywka, także jedziemy, proszę Państwa, na, na rozładunek. Mamy 108 km. Niestety nie jest to takie łatwe, bo jadę do jednej miejscowości na firmę, tam mnie zważą. Wtedy pojadę 3 km dalej do miejscowości innej na rozładunek, tam mnie rozładują i wtedy pojadę z powrotem 3 km do tej miejscowości, gdzie jest waga, tam mnie zważą i wtedy z powrotem pojadę na rozładunek załatwić. Papiery. Strata czasu straszna, nie? Samo jeżdżenie da mi z powrotem po tych wioskach. To już będzie duża strata, no ale co zrobić? Bardzo nadzieję automatyczna potwierdzona. Pięknie. Teraz tak, po drodze musimy jeszcze załatwić tego to czeskie myto. 7 przez 23 km. Czeskie myto musimy załatwić, bo Czesi mają swój system, który no, nie podpieli pod, te, pod, pod Stone for Europe, nie podpieli generalnie pod żaden taki system zunifikowany, więc niestety u Czecha, czy u Czecha trzeba mieć osobne urządzenie i to załatwimy. Sprawdzamy już, że na tej granicy jest jakiś punkt, ale jest oznaczony na czerwono, co może oznaczać, że jest zamknięty, nieczynny lub coś w tym stylu, ale to się nic nie dzieje, bo też sprawdzałam na mapie y, czeskiej, jest taka, jest taka strona, y, my to czy chyba. No nic, w każdym razie sprawdzałam na czeskiej stronie operatora, która jest polska też. I ten odcinek drogi, którym jedziemy, kawałek do rozładunku, jest termowy, więc jeżeli ten punkt nie będzie działać, to nie ma żadnego problemu. A z kolei tam już się zaczyna droga płatna, jest stacja benzynowa i jest punkt dystrybucji, także tam jedziemy i to załatwimy. Także no stres. Może dzisiaj żadnego mandatu nie załapiemy. Po! Bo jedziemy, jedziemy, bo się śpieszymy. Chciałam być dużo wcześniej w ogóle na rozładunku oczywiście, ale tak. Wczoraj miałam tą próbę techniczną, która miała z Komisją Europejską, która miała trwać godzinę, bo trwała dwie godziny. Także już wykręciłam dwunastkę zamiast jedenastki. Później zjechałam na tankowanie. Tankowanie też mi zajęło prawie godzinę, bo była kolejka. Później, później jeszcze miałam tą kontrolę na wadze. Zanim mi ten mandat wypisali, to też już minęło tam z 20 minut. No i popatrzcie, 2,5 godziny stracone. Także jak panowałam sobie być już yy, przed dziewiątą na rozładunku, tak będę po 11.
No, idealnie. 4 minut, pół minuty załatwione wszystko. Generalnie ja sobie to później podarzę też pod Eurowaga, bo jest taka możliwość. I dzięki temu nie będę musiała się martwić o w ogóle doładowania. Teraz sobie doładowałam za 100 euro. Powinno mi tyle spokojnie starczyć. Tak jest, czyli to jest 2,5 tysiąca koron. No i... Ale teraz już... Nie męczę tych ludzi, nie, ma, nie męczę mojej opiekunki za Eurowaga z tego względu, że teraz się, teraz wiecie co się dzieje w Polsce, teraz na dniach rusza etol, a z tym etolem jest tyle cyrku, Ministerstwo Finansów, bo to chyba oni teraz, nie, któreś ministerstwo, które teraz to przyjęło, ma tam jeszcze problemy ogólnie, dobrze, to mogę odłączyć, wystartowaniem tego wszystkiego, więc yy, dobra, jest, jest tak ustawione, więc generalnie to już, ja się wiem, że nie będę dzwonić do nich, ale jak już wejdzie etol, to sobie to załatwię. Także będę to po prostu chodzi o to, że będę dostawać jedną zbiorczą fakturę za wszystkie opłaty za drogi w Europie. I to będzie dla mnie sporym odciążeniem, no ale jeszcze nie dziś. Żeby mi się to udało załatwić jednym płomień. Teraz 69 do wagi. W ogóle to wam coś, a teraz znowu jest. Cały czas mi ta waga nie daje znać, bo powiem Wam szczerze, że jak, jak jechałam jeszcze tam przez Bułgarię i tak dalej, jak, jak załadowałam ten ładunek i ważyłam, czy mogę wziąć, czy nie, to wychodziło na to, że jak się bawiłam poziomami i ja, poziomami tutaj jazdy, nie wysoki, niski i tak dalej, to ta, ten nacisk na oś pędną mi się zmieniał. No to jest w sumie dosyć oczywiste, nie? Powiem Wam szczerze, że jak się zatankowałam, to próbowałam tam dawać góra, dół i tak dalej, nic mi to nie zmieniało. I później, jak już po tej wadze, znowu sobie spróbowałam, tylko że w czasie jazdy, no to mi zaszło w ogóle do 11,4, czyli w zakresie normy. I cały czas mi to nie daje spokoju, czy, <śmiech> czy, tego, czy nie można było tego zrobić inaczej, że tak powiem, wjeżdżając na wagę. Co to za przewoźnik bez mandatu, nie? Tak jak uczeń bez budynki. Dobra, jedziemy, jesteśmy w Czechach. Witamy w Czechach, ahoj! Ahoj! I co, ta droga nie najgorsza, nie? Zakazu nie było, był co prawda zakaz skrętu do ciężarówek. Zakazu nie ma. Liczby no, dobra bym powiedział. A tutaj jest sprzedaż jabłek, więc gdzieś musi być waga, nie? Gdzie ta waga? Wolwi, uważaj, bo zjeżdżamy. Dobra, waga jest gdzieś tam na prawo. To jedźmy tam na prawo. Jak myślicie, że ta waga na lewo, prawo? Bo gdzieś pędy przy drodze powinna być. Jest i waga! Uwaga, waga! No dobra, zważone teraz powoli trzeba stąd wyjechać, a wyjechać mamy na lewą. Myślicie, że się uda na lewo wyjechać, czy nie? Ta bramka tutaj taka precyzyjna, mocna. Skręć w lewo. Chyba dam radę. Gini jedną, to co, my nie damy radę?
tutaj widać, że jesteśmy w takim czeskim grodzisku mazowieckim, nie? To grodzisk mazowiecki, mazowiecki w Polsce jest taki znany z jabłek. Przed nami jest skręt w lewo, który według mapy wygląda tak nie za ciekawie. A tu jest zakaz czy nie? Bo tu było cztery, zakaz 2,5 tony. No nic, może to nie będzie aż taki ostry, bo wygląda jakby miał być 180 stopni w lewo praktycznie. Według mapy. A 40 ton tak kręcić to tak średnio, ale już Po 200 widzę, że... metrach ostro w lewo. No nic, ale zobaczymy jak to będzie. Będziemy jakoś kombinować, ale już widzę możliwości dla siebie, w razie czego to wyjedziemy tak na wprost, w pra... wprost Ostro w lewo. cofnę na prawo i wtedy, ale nie, to wyda, ok. Pan to wyda. Firma jest tutaj, ale rozładunek jest gdzie indziej. Musimy się cofnąć jakieś pół kilometra. Już nie będę zawracać, tylko się po prostu wycofnę. I tyle. Cofanko. Tak sobie pomyślałam, jak się popatrzcie, co to zostaje po gabarytach. Jak to zostaje na gabarytach. Jak zobaczyłam to skrzyżowanie, to ja już miałam plan, jak go zrobić. Tyłem. W sensie opcjonalnie. Że tu się wyciągnę, tu się wycofię i tu jest koniec. Kurde, jedzie i patrzcie i on nie widzi, że ja jadę do tyłu. Tylko ja jadę do tyłu, a on jedzie na mnie. Przyjechaliśmy stamtąd, tak? Ok, czyli jak będę wyjeżdżać z firmy, to na lewo. Na lewo, bo pojedziemy na wagę. Byłeś jeszcze za ładunek, bo ja jeszcze się wchodzę za rochem. Więc się trochę narobimy, pan. Więc trzeba będzie jeszcze bankiem teraz. Schodź za rozum, te rozum. Nie zmieniłem z niej. No dobra, to by się pytać. I tu musi się pytać, kto?
Kada je zbačio jedu i hodu. Ovo je, ovo. Čega čovjek nije zrobila ujenca, która i tak chyba nie wyszło, bo nie wszystko zasłoniło. Dobre! Kto jeszcze ze wózku na nie patrzy? On jeszcze nie wie. Gdzie to wysokie to ramki tu są? Takie. To można jeszcze podnieść. Ale fajnie, że z rampy można. Nie mam napisane, że tylko boki. Ale za rampę też mam coś tu ręcznego. Troszeczkę się tutaj, popatrzcie, przetarły beczki. Oto. Pracowało, pracowało w czasie transportu. Może troszeczkę było wątpię to, żeby te palety się przesunęły, tym bardziej, że są na gumach. Ale myślę, że były doładowane za blisko. Były za mocno doparte. Bo popatrzcie, nic się nie przesuwało w transporcie. To jest ciekawe, prawda, że jabłka z Grecji przyjechały tutaj do takiej, widać doliny jabłkowej, bo skupu jabłek. Jabłka przy drodze dziko rosnące. Ale myślę, że to jest też tak, że te jabłka greckie może są jakieś słodsze i po prostu może tymi greckimi zasładzają te czeskie, które być może są trochę kraśniejsze. Pęcznik papierowy mi z którym sobie przykryłam to. Oto. Wy wiecie, że zawsze siebie troszeczkę odsuwam. Na wszelki wypadek. Dobra. Dobra, jest już prawie że rozładowane. Zostawili mi cztery palety na kontrolę jakości. Mam mi powiedzieć, do, gdzie dokładnie mam z tym jechać. Bo nie będę waga, ale mówią fabryka. Więc jeżeli fabryka nie jest wagą, znaczy jeżeli waga nie jest na fabryce, to ja już sama nie wiem, jak to się będzie. Powiedziałam, że chwila, mam mi przyjść pokazać na mapie. Masz tu mapu? Już tylko wyjadę, dobra? Dobrze, rzucone te cztery palety z wielkim bólem. Ale chłopaki pokombinowali tak, żeby nie musiała otwierać bloku. Super. Teraz waga. Z powrotem. I wtedy znowu tutaj po... Po wiecie po co. Podbić papiery. Ale to już jest dosłownie 300 metrów. Widzę ta jabłuszka, też mi się chce zjeść i jedna ukraść. O, jakie ładne te jabłka. Wyciągnijcie ręki, tak są, widzicie? Wyciągnijcie jabłko. A u mnie w sadzie u rodziców tyle jabłek, mama mówi, daj sobie jabłka w trasę, a nie, nie. Chociaż latem pamiętam, że miałam taką fazę, że bardzo jabłka mi smakowały.
załatwione. Oczekiwanie na dokumenty zajęło pół godziny. Masakra. Ale idziemy. Na załadunek teraz. Załadunek mamy 60 km, 40 km stąd. Idealnie. Wiecie, za co uwielbiam też transport, że człowiek nigdy nie wie, gdzie dojedzie i na kogo go trafi. Patrzcie, gdzie tu zajechałam. Nie wiem, czy to jest obróbka drewna, czy co tu jest w ogóle? Wow, this is going on here! Tego to ja nie wiem, ale pan mi kazał jechać za sobą. Więc za nim jadę. Kazał jechać ze sobą, ale już go zgubiłam. <śmiech> Więc tak rozglądam. Wol, w takim miejscu jeszcze nie było. Jeżeli to możliwe, Jezu, patrzcie, to jest. skręć w lewo. Fabryka cała. Dwa boki, no dobra, nie chcę mi się, ale trochę sportu trzeba poprawić. Ale druga wiadomość jest taka. Jakie sprzęty czy ma się? Nie jest. Ja się tu ładuję! Nie, nie mogę już. To co? Otwieramy boczek. No i taką pracę się szanuje. Przyjeżdżam, ładunek jest gotowy, czeka. Raz, dwa, robota zrobiona. Myślałam tylko, że niepotrzebnie widzicie, tak to zrobiłam, bo myślałam, że będzie cała całość załadowana. A to się okazało, że nie. W końcu czuję, że się spłaca ten i most przejazdowy, bo często ostatnio używałam. I się też spłaca pędeka wzmacniana. Ten ładunek waży, zobaczymy w dokumentach, ale mówi, że nie więcej niż 6 ton, także zobaczcie. Dobra, teraz tylko jeszcze dokumenty. Podbiłam im, ale w swoim nie podbiłam. Podpis szefowej. <grymne> Numery. Ta pieczątka, a mówiłam mam tysiąc razy o tej pieczątce. Ale już jest nowe pieczątki przyszły. Już będę musia nie będę musiała wpisywać numerów. Ale sklar po niemiecku. Rozładunek jutro, a jeszcze sprawdzimy nawigację w nim. Zobaczymy, czy w zleceniu tak samo jest. O, jak pięknie słoneczko zaświeciło. Dobra, dajemy jedź. Pany, wiecie ile mamy? Zgodnijcie. O Jezu, ile mam robót drogowych. O Jezu, za roboty drogowe. Następnie skręć w lewo. Przybędziesz do celu 21.58. A bo tu była droga. Kurde, ja myślę, że tędy wjechałam. Myślę, ale to jednak nie tędy. Tam jest droga, a ja ten wjeżdżam w skład. Joj. Pani Iwono, 460 km. Tam, czy tam, czy... Nie 
Jeśli się patrzy, to się cieszą, że nie widzą, ale dobrze, że widzą. A, tam. Czyli dobrze to widzą. I zaraz jesteśmy przy drodze głównej i mijamy mostek. 30 ton. Chociaż i tak nie ma, że 30 ton. Zaraz wam powiem jak ważę, ale nawet mi ośka nie opadła. Jak to tutaj to wygląda? Jak widzicie, fajne miejsce. Skręć w lewo, następnie skręć w drugą przycznicę w lewo. Yes, my lady. Skręć w lewo, następnie uwaga, wjedziesz w obszar z ograniczeniami ruchu. Nie wiadę, pani nie wiadę, bo mostek jest dalej. O, chyba to się szykuje na jakąś burzę. Dziewiętnaście ton waży. <śmiech> Takie ładunki to ja mogę wozić, a ja? <śmiech> Patrzcie, pociąg! Ale fajne tory tak skręcają. Ach, tam jest wlak, czyli pociąg, taki pociążek. Papa pa, pociążku. Zoro wlak, to się wleczy. Żywka. i kawę na dalszą drogę. Popatrzcie, stoimy tutaj, a zaraz tutaj jest firma, jakieś 200 metrów. Zobaczmy, jak mi się udało zaparkować. Po drodze oczywiście wszystko było zajęte, na myśli parkingi. A to tutaj wychodziło na to, że jest spot na ulicy Przemysłowej, w Przemysłówce, gdzie można stawać, także tak to wygląda. Jeszcze będę na poboczu. Wyjechałam no, sobie tyle. No i się niedobrze. To niebezpiecznie. 
dziewiątkę zrobimy. Także dzisiaj nocka na przemysłówce. No, za to nie stracę czasu w korkach. No nic. No to na razie.